Eetris on Todeng TV uudised. Mina olen Rauno. Ja mina olen Nadeele. Täna saates. Tartu Ülikooli füüsika tudengid lähevad tagasi keskkooli, et panna end proovile külalisõpetajatena. Tudengite tasuta sportimisvõimalused Tartus. Stuudios on Eesti naisüliõpilaste seltsi juhataja Maris Nuhkat. Saame teada, mis on hikk. Käima läks kõiki tudengeid kaasav eksperiment. Ning nüüd kõigest lähemalt. Eesti füüsika üliõpilaste selts alustas suvel ettevõtmist tudeng füüsikatundi, mille käigus tutvustatakse kooliõpilastele teaduse aktuaalseid teemasid. Möödunud esmaspäeval jõudis füüsikatudengite sariga Tallinna Saksa kümnaasiumisse. Tudeng füüsikatundi ettevõtmises lõevad kaasa Tartu ülikoolis füüsikat õppivad noored tudengid. Katsetel ja kaasaegsetel näidetel põhinev loengute sari on loodud õpilaste huvi tõstmiseks teaduse ja füüsika vastu. Me alustasime projektiga tegelikult juba suvel ja hakkasime koguma tudengid, kes huvituks sellest. Meil olid noored kooli projektiga koostöös ka koolitus neile ja tudengitele, kes siis tundis hakkavad käima ja siis siin sügissemestri jooksul tegime ettevalüüksus ja proovitunde ja nüüd kevadsemestri jooksul tahame kuskil nii kui abituriume tunnid lõpetavad siis selle aega peaks ka meie kõik füüsikatunnid saama ära mõtud. Tudengid on külalisõpetajatene ette valmistanud kaheksa loengut ja igal neist on oma kindel esitaja. Näiteks esines Saksa kümnaasimis füüsikatudeng Sander Alvin Kelder, kes rääkis õppilastele superkondensaatoritest ning kuidas neid tänapäevases tehnikas kasutatakse. Miks on sellised tudengid õppilastele loengud oluliselt? Võibolla sellepärast, et näidata õppilastele, et füüsikaga tegelevad ka noored. Loengute sari on suunatud eelkige hetkel keskkooli lõpetavatele õppilastele, et innustada neid tulevikus füüsika teadusi õppima minema. Kuidas meeldis tähene Alvini superkondensaatorite loeng? See oli, mulle meeldis selle paarast, et see palju seda võpiku tekst, et see oli, et oli selles nii huvitavad fakte ja kuhu midagi tänapäevast ka, nagu see on ka ebus. Kuigi Eesti füüsikatudengide seltsil on kuni kevadeni suurem osa külastus kokkulepetes tehtud, on siiski veel kiirematel võimalust tudengeid endale tundidesse kutsuda. Tartu ülikooli spordihoones on loodud tudengitele võimalus nädala sees kuni kevadsemestri lõpuni, hommikul seitsmes kuni kella üheni tasuta sporti teha. Tudeng TV Tartu korrespondent Mihkel käi suurimas. Mida selle õigepoolest tasuta saab? Olen Mihkel, vaene tudeng Tartus. Sport on minust üsna kaugel, eriti sellise 15. külmagraadiga elma puhul. Aga ma kuulsin, et Tartu ülikooli spordihoones pidi saama tasuta sporti teha ja seda juba hommikul kella seitsmest alates, kuni kelle üheni. Läheme vaatame, kas see vastab tõele. Selleks, et te siia tasuta treenima pääseksite, On teil vaja kas Eesti ülipilas piletit või siis teaduskonna tekkanadi poolt väljastatud tõendit, et te olete Tartu ülikooli õpilane. Aisikaardiga siin ka üks siis seisa. Peale mina on siin veel päris palju jooksid. See jooks... See väsitab, aga ma tunnen, kuidas tervis jookseb minu sisse. Nagu te näete, siin on väga ilus punane rada, mis on kummist. See on jooksurada. Ma just tulin oma esimeselt jooksult ja see oli väga soendav. Peale selle, et siin on võimalik joosta nii palju kui süda lustib, on siin võimalik ka erinevaid muid treeningharjutsi teha. Näiteks kõhuliased, lõua tõmbamine, kättekõpärdused ja siin saad veel igasuguseid muid treeningkavasid endale välja mõelda, mida selle tasuta paketti sees olla saaks. Minu treeningpäev hakkab jõudma lõpule ja pärast igat treeningut oleks see aga ennast natukene venitada, et pärast kodus ei oleks lihased valused. Selleks olen ma jõudnud siia venitusaparadi juurde, mis esmapilgul näeb välja just kui ämblik võrk Siin on mõningased instruktsioonid, 
ette antud, milliste lihasgruppi sul parasjogu siis vaja venitada on ja millist piirkonda sa siin selleks katsuma peaksid. Minu tänane spordipäeva on läbi saanud. Ma tunnen ennast kui uue inimesena. Pärast seda paari tundi jooksmist ja Ja muud treeningud tehes mõissima, et inimene vajab sporti nagu karu koobast. Aga kui minna edasi, siis peale selle, et sa tuled siia hommikul ja hakkad trenni tegema, saad sa ka ülikoolist valida mõned vabaained, mis sisaldavad ka praktikume. Need on siis näiteks jalgpall, korvpall, suusatamine, maadlus ja... Kerge justik! Sinna juurde käivad ka muidugi mõningased teooretunnid, kuid selle juures on ka täiesti tasuta treening. Mihkel Vinograadov, Tartu! Eesti nais üliõpilaste selts korraldab 7. veebruaril konverentsi nimega suhkrust ja jahust ja maasika vahust Eesti haridus, kus käsitatakse soolist võrdsusetust Eesti hariduses. Täna on stuudios Eesti nais üliõpilaste selts juhataja Maris Nuhkat, et põneva nimega konverentsi teemavalikut veidi lähemalt selgitada. Tere tulema stuudiosse, Maris. Tere. Küsiksegi kõigepealt, et millest kogu see konverents ajandatud oli? Ma esmalt räägin natuke tagamaad. Selle aasta veebruari kuus täitub 150 aastat teist esimese naisheliloo ja Miina Härma sünnist. Ja Miina Härma oli ühtlasi ka Eesti nais üliõpilaste seltsi liige, meie auliige. Ja Miina Härma kohtus ka omal ajal soolise võrdsusetusega. Ehk ta tundis, et ta ei ole Eestis tunnustatud, et tal on raske just see tõttu, et ta on naine edasi pürgida. Et siis ühelt poolt täistame me selle konverentsiga Miina Härma sai 50. sünni aastapäeva. Teisalt jälle meie tudengitena näeme seda, et Eesti kõrkkoolides on mehi hulga vähem kui naisi. 70% vähemalt Artu Ülikooli lõpetanutest nii pakalaurusi kui magistriastmes on naised. Ja tekiski meil see küsimus, et kus see selline olukord on tekinud, mis seda põhjustab ja ka kas sellel on tagajärgi Eesti tööturul ja ka, miks mõte, Eesti demograafias ja rahvastiku jagunemisel. Nii et lihtsalt teemad teil konverentsil täpsemalt arutus alla tulevad? Seal on erinevad teemasid. Ma tooksin siin kohal mõne põnevama näite. Et näiteks räägitakse meil koolisüsteemis selle osast, et kuidas tüdrukuid ja poisse erinevalt koheldaks. Selle kohta on varemgi ka meedest läbi käinud juttu sellest, et kui tüdruk on koolis tubli ja hea, siis tüdruk on teinud tublisti tööd. Kui poiss on koolis tubli ja hea, siis poiss on andekas. Ma arvan, et seal on üks ka selline võibolla põhjus, miks miks võib-olla mehed julgemad ka rohkem palka küsida ja on mõidu ehk enesekindama tööturul edasi liikumises kui naised. Ja just räägime ka tööturust. Meil on põnev ettekanne Aave Rootsilt, kes räägib sellest, kuidas mehed ja naised leevad tööturul erinevalt moodi tööd. Ehk et meestel on kuidagi sotsiaalsed võrgustikud olulisemad kui naistel ja naised otsivad tööd peamiselt erinevate tööpakkumiste kaudu, ehk siis saadavad CV ja käivad tööinterviudel. Muidugi ei saa öelda, et see on alati nii, aga on sellised trendid märgatavad. Ja kus me siis seda kõike lähemalt saame uurima tulla? Konverents soimub 7. veebruaril kella kümnest Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsi saalis. Konverents on kõikidele tasuta ja osalemiseks on tarvis registreerumine. Selge. Suur tänu stuudiasse tulemast. Aitäh. Paljud on kindlasti kuulnud, aga pole näinud, mis on Haridus Innovatsiooni keskus. On aeg üle vaadata. Täna oleme külas Haridus Innovatsiooni keskusel Tallinna Ülikoolis, kus eri valdkonnad on koondunud laboritesse. Ja räägin nüüd siis arenduspetsialisti Pille Tõrgu. Pille, ütle, mis on nüüd selle Haridusinnovatsiooni keskuse missioon? Põhimõtteliselt suur missioon on teha Eesti haridust paremaks. Panin tähele, et teil on nüüd siin koruse keskel selline hubane ruum, mis kannab nimetust idee ait. Ja ma saan siis aru, et kõik õpetajaks pürgivad, võivad tulla ka sinna oma uute ideedega. 
otsel omulikult võivad kõik Tallinna ülikõli tudengid tulla ja tegelikult väga on oodatud pakka tudengid selleks, et kui nad võibolla ei teagi, kui äge võib õpetamine olla, siis nad tulevad see korrusele ja on koos nende tulevasate õpetaks õppijatega ja saavad ehk inspiratsiooni hakkavad ka õppima õpetajaks. Õppeklassid on loodud tänapäevased selleks, et kui tudeng lõpetab selle ülikooli, siis ta läheks tööle kooli või kuhu iganes ja ta on saanud tänapäevase hariduse. Iga üks võib tulla, me kuulame ta igal juhul ära ja me ei saada kedagi minema ja me otsime siis ka partnerid huvitavatele ideedele. Rõhk on selles mõttes iga külksel koostul. Haridus Innovatsiooni keskus ootab kõiki tudengeid külla terra maia neljandale korrusele. Mis sugused jõud võivad mõjutada keedetud riisi? Eksperimentaaltiim seadis Tudeng TV kontori aknale üles katse, mida saavad kõik jälgida. Keskmine Tudeng ütleb päevas 14 000 sõna. Tudeng TV teeb kindlaks, kui palju või üks sõna korda saata. Teeme katse, kus kahte purki paneme keedetud riisi ja ühe purgi peale kirjutame armas ja teise peale värdjas. Erinevate hallikate sõnul peaks see riis, mille peale on kirjutatud väga halb sõna, nädala jooksul minema hallitama. Ja see riis, kuhu peale on kirjutatud armas, peaks jääma väga pärskeks. Selle nädala jooksul võite ka teie tulla meie riisitesti uudistama. Siin Astra Majast Tudeng TV kontori akna peal meid seda test just läbi viimegi. Head jälgimist ja vahepeal öelgi ikka üksteisele väga hästi. Tänaseks kõik. Kohtumiseni. Kohtumiseni.